ಪಂಚಮ ವಂದೇ ಶುಕತಾತಂತಪೋನಿಧಿ ವ್ಯಾಸಾ ವಿಷ್ಣುಪಾಯ ವ್ಯಾಸೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಮ್ಯಾಯ ಕಲಾಪೇ ನಮಃ ತಾಭಾರತೆ ನ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಿತವೇದ ನಮೋ ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮುನಿ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಬುಧಾಭಾ ಸಂವೇದ ಸಮಕಲ್ಮಶ ವೇದವ್ಯಾಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಸಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತ ಪತ್ರನೇತ್ರಯ ಭಾರತತೈಲಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಜಡಾಂದಭಜಿರೋನ್ಮತ್ತ ತಮೋ ಭೂತ ಜಗದ್ಭವೇತಿ ಯದಿ ಜ್ಞಾನಹುತಾಶೇನ ತ್ವಯಾನೋಜ್ವಲಿತ ಭವೇತಿ ತಮಸಾಂಧ್ಯ ಲೋಕಸ ವೇಷ್ಟಿ ಸ್ವಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಾಭೀ ಬುದ್ಧಿ ನೇತ್ರೋತ್ಸವ ಧರ್ಮಾಕಾಮೋಕ್ಷಾಥೈ ಸಮಾಸವ್ಯಾಸಕೀರ್ತನೈ ತ್ವಯಾ ಭಾರತಸೂರ್ಯಣ ವಿಹತಂತ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾ ವೇತ್ತೈಕಪಾಣೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಗೀತಾಮೃತೃಹೆ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನ ವಾಸುದೇವ ಜಗದ್ಯೋನಿ ನೌಮಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ದೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಷಾ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದನೆ ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಜಸ್ಸರೋಜ ಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಕಂಧೋತ್ಕಟ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕೇಸರ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈ ಅಹರ ಪೇಪೀಯಮಾನ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜ ಕರಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ ದ್ವೈಪಾಯುನೋಷ್ಟಪುಟ ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಮೇಯ ಪುಣ್ಯ ಪವಿತ್ರಮತ ಪಾಪಹರಂ ಶಿವಂಚ ಯೋ ಭಾರತ ಸಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ವಾಚ್ಯಮಾನ ಕಿಂತ ಪುಷ್ಕರಜಲೈರಭಿಷೇಚನೇನ ಯೋ ಗೋಷತ ಕನಕಶೃಂಗಮಯ ದಿವಿಪ್ರಾಯ ವೇದ ವಿದುಷೇ ಸುಬಹುಶ್ರುತ ಪುಣ್ಯಾಂಚ ಭಾರತಕಥಾ ಸತತ ಶೃಣೋತಿ ತುಲ್ಯಂ ಫಲಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮೇ ಚಾರ್ಥೇ ಚ ಕಾಮೇ ಚ ಮೋಕ್ಷೇ ಚ ಭರದರ್ಶುಭಾ ಯದಿ ಹಾಸ್ಯತನ್ಯತ್ರೇ ಹಾಸ್ಯನ ಕುತ್ರಚ ಮಹತ್ವಾತ್ಭಾರವತ್ವಾಚ ಮಹಾಭಾರತಮುಚ್ಚತೆ ನಿರುಕ್ತಮಸೋ ವೇದ ಸರ್ವಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಚತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮ ಸ್ಕಂಧೋರ್ಜುನೋ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖಾ ಮಾದ್ರೀ ಸುತ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಭೀಷ್ಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಭೀಷ್ಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಂಕಟಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನೂ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೀರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೂ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದ ಕಾರಣನೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಹಳೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಆಗಿ ಹೋದರು ಹೊಸ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗೆಗೂ ಹಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ 
ಈ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣವರು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು ಭೀಷ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡಿಕೊಂಡವ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇರು ಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇರು ಸದೃಶ ತಪ್ಪುಗಳು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ದೊಡ್ಡತನ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಆ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ದಡ್ಡತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಜೋರಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಧೈರ್ಯ ದನ ಕೊಟ್ಟವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ವಿವರಣೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಗುದ್ದಾಡಿದರೂ ಗಂಧದೌಡನ್ನು ಗುದ್ದಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇಳಿದರು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಈ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಗ್ಗಂಟಾದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ದತ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆಯೇ ದಾಖಲೆ ಕೊಡು ಕೊಡಲ ದುಷ್ಯಂತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವರ ಹೆಸರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭರತ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅವನ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಯೋಗ್ಯರಿದ್ದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭರದ್ವಾಜ ಗೋತದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಂದ ನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಆದಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಥೆ ಎತ್ಕೋತ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ ಅಸಮಂಜ ದೊಡ್ಡವನು ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಬಂದ ಚರಿತ್ರೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೆ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಶಾಕಿಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ವೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆರಿಮೊನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಐತ್ರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಯಿತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತ ಪುರೋಹಿತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ವಸಿಷ್ಠರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧೌಮ್ಯರು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪರಮಾಣು ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ವಂಶ ಹಾಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ವಂಶ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ತಡ್ಕಾಡಿ 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 ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದದನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ಕೇಂದ್ರೀಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದು ಎಡ್ವರ್ಡನ್ನು ಬಗೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋ ಬರೆದಿದ್ದರು ಇದು ನೆಹರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ದೇ ಅವರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇದೆ ಯಹೂದ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎದ್ದಿತ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತ ಆಸ್ಮಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯೈ ಶವ್ಯಶೂರೋ ಮಹಾರಥೋ ಜಾಯತ ದೋಗ್ಧ್ರೀ ಧೇನುರ್ವೋಢ ನಡ್ವಾರ್ ಆಶು ಸಪ್ತಿ ಪುರಂಧಿರ್ಯೋಷ ಜಿಷ್ಣು ರಥೇಷ್ಟ ಸಭೆಯೋ ಯುವ ಯಜಮಾನ ಸೆ ವೀರೋ ಜಾಯತ ನಿಕಾಮೇ ನಿಕಾಮೇ ನ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ಫಲಿನ್ಯೋ ನವೋಷಧೆಯ ಪಜ್ಯಂತ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮೋ ನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಹರಿ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ವಿಗಳಾಗಲಿ ಆಡುಗರು ಯುದ್ಧ ಕುಶಲರು ಆಯುಧ ಪ್ರಯೋಗ ಸಮರ್ಥರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಆಗಲಿ ಶೂರೋ ಮಹಾರಥೋ ಜಾಯತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯಲಿ ದೋಗ್ಧ್ರಿ ಧೇನು ಓಢ ನಡ್ವಾನ್ ಎತ್ತುಗಳು ಕರುಗಳು ಭಾರವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಆಶು ಸಪ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಕುದುರೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಾಗಲಿ ಪುರನ್ ಧೈರ್ಯೋಷ ನಗರದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಗರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಲಿ ಪುರಂಧಿ ಜಿಷ್ಣು ರಥೇಷ್ಟ ಸಭೆ ಓ ಯುವ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಜಯಶೀಲರಾಗಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಾಗಲಿ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಬಿಕಮ್ ಹೀರೋ ಸೀಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಭೆ ಓ ಯುವ ಸಭೆಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ಸಭೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಭೆಯರು ಸಭ್ಯರು ಸಭಿಕರು ಅಲ್ಲ ಸೂಳೆ ಕುಣಿಯುವಾಗ ನೋಡೋರಿಗೆ ಸಭಿಕರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಸಭಿಕರೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರೇ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ನಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಶಬ್ದ ಅದು ಸಭ್ಯರೇನು ಬೇಕು ಏ ಚ ಸಭ್ಯ ಅಸಭಾ ಸದ ತಾನಿಂದ್ರಿಯಾವದ ಕುರು ಸರ್ವಮ ಯುರುಪಾಸತ ವೇದ ಓದಿದವರು ಒಬ್ಬರೇ ಆದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ವೇದದ ಗಂಧವಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಡು ಹರಸಬೇಕಾದ ಈಗ ತಾನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಉಂಡು ಹರಸುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪರವಾಗಿ ಬರೋ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಬೇಕಾದನ್ನು ಉಂಡು ಹರಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿದರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಎತ್ತು ಕರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಸಭೆ ಯೋ ಯುವ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಬೀರೋ ಜಾಯತಾಂ ಯಜ್ಞಶೀಲನ ಮನೆ ಒಡೆಯನಿಗೆ ವೀರಪುತ್ರರು ಸೂರಪುತ್ರರು ಹುಟ್ಟಲಿ
ವಿ ಆರ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ನೇಷನ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಚಾರ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಲಜ್ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಬಂಗಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ ಅವನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೌಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆರಡು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ನಾನೇ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾತು ಅತ್ಯಕ್ತ ಬಿತ್ತಿ ಇಳಿಸ್ತೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಫ್ಯೂಡಲ್ ಅಂದರೆ ದೊರೆ ದೊರೆ ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಂತರು ಸಾಮಂತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಪುಡಿ ಪುಟ್ಟವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಬ್ಯಾರನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಲ್ಸ್ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಜಾಮಾನ್ಯತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಣಿಗರು ಅಗಸರು ಚಮ್ಮಾರರು ರೈತರು ಮೇದರು ಕುಂಬಾರರು ನಾಯಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕುಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕುಲ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಕಸುಬು ವೃತ್ತಿ ಅವರವರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅವರವರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದವರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಗಿಲ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗಿಲ್ಡ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ದೊರೆಗಳು ಕರೆಸಿ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅಗಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕುರುಬರು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಾಧೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಧೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಂಥಿಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇಂಥಿಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ನೀವು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸೌಕರ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿನಿಂದ ದೊರೆ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತತಿದ್ದ ಲಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಾಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೌವ್ ಅದು ಫ್ಯೂಡಲ್ ಇದನ್ನು ಎಂ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ವಿ ಖಾಣೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಪರ್ವ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜನರ ಬಯಕೆ ಜನರ ಸುಖ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ದಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ಹೋಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತರೂ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ದರಿದ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಇದು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜನದ ಜಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಳು ದುಷ್ಟರಿರಲಿ ಶಿಷ್ಟರಿರಲಿ ಅವನ ಮಗನನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅದು ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಅದರಿಂದ ದೀಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಜ್ಜಲಂಚ ಕಜ್ಜಲ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಆ ದೀಪದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಡಿಗೇನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಹುಟ್ಟೋದಲ್ಲ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದೀಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವುದು ಕತ್ತಲೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಸರು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಏನು ನುಂಗಿದರೂ ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಸಾಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ವ್ಯಾಸ ಪುತ್ರ ಎಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗುಡ್ ವೂಮ್ಸ್ ಹವ್ ಬೋರ್ನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿಂಗ್ಲಿಯರಿಗೆ ಮಹಾದುಷ್ಟೇರಾದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಗಾಂಡ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಕಥೆ ಓದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಮಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಗುಣಸುಂದರಿ ಕಥಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನು ಕೂಡ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬೇಡ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕುರುಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂಬಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೂರನಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಮೈ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಪಾಂಡುರೋಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಕುರುಡನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ಪಾಂಡು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡವನನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಪಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದರು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿ ಋಗ್ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವನ ತಮ್ಮ ಶಂತನುವಿಗೆ ಶಾಂತನುವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಯಿತು ಇದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿದೆ ಕಥೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಶಂತನುವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಧಿ ಅವನನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕೂಡುವುದು ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಮಹಾಭಾರತ ಯಾವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಗೆ ತಳಿಸಿರಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡೋದು ಆರಂಭ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಸ್ ನಾಟಕ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಸ್ ನಾಟಕ ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಸೀನ್ ಶೈಲಾಕ್ ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಷಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಶಾಶಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಕ್ ಡು ಯು ನಾಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಅವನು ಶೈಲಾಕ್ ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಹೋದ್ಯರು ಯಹೋದ್ಯರು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರದು ಇಫ್ ಯು ಟಿಕಲ್ ಡು ಯು ನಾಟ್ ಲಾಫ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಕಸ್ ಡು ಯು ನಾಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಇವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲವೇ ಕಚ್ಗಳು ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಗೋದಿಲ್ಲವೇ ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೀವರ್ಸ್ ಡು ವಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ವೆಂಜೆನ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶೈಲಾಕ್ ಪಾತ್ರವೇ ಬೇ
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಕೃಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಕರೆಸ್ತೀರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಅವ್ರು ಚಹಾ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗರಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರಕತವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಂಡುವಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಚಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಭೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಜನಪ್ರಿಯನಾದ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಶಾಪ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಥೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋದ ಯಾರದು ಪಿತೂರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಎರಡನೇ ಕಗಂಟು ಬಂತು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಇಬ್ಬರು ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡನೇವನು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗೋದಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮುದ್ರ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತರಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ವಿಧಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು ಮಂತ್ರಪೂತ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸುರಿಯೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳು ಯೋಧರು ಯೋಧ ಮುಖ್ಯರು ಯೋಧಾಂಗನೆಯರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಕನ್ಯೆಯರು ಬಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ರತ್ನ ವೈ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದಾಗೆ ಪಾಂಡುವಿಗಾಯಿತು ಶಂತನುವಿಗಾಗಿತ್ತು ಪಾಂಡು ಯಾವ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಈಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕೇ ಬೇಡವೆ ಇವನು ಸಿಂಹಾಸನದ ರಕ್ಷಕ ತಂದೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಥ್ರೋನ್ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ರಕ್ಷಕ ಅನ್ನುವ ಜಂಭದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಭೀಷ್ಮ ತಾನೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರ್ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೂರ್ಡ ದೊರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ದ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಯುವ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ್ರೌಂಡ್ ಅವನ ಮಗನಿಗೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನೆವರ್ ಕ್ರೌಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಏರ್ ಶಿಪ್ ಟು ದಿ ಥ್ರೋನ್ ವೈಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ರೌನ್ ಪಿನ್ಸ್ ಎಲ್ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಭೀಷ್ಮನೇ ಕರೆದು ಮಾಡಿಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ನು ಎಲ್ವೋ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕುಂತಿ ಈ ಐವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಪುಸಕ್ಕ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ತನಕ ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ನು ಇಲ್ವೋ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆವಾಗ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪಾಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಳು ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೊರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆಡಳಿತದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ರೂಲರ್ ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಳ್ಬೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪಾ
ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಾವೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟೇ ತೀರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ತೀರ್ಮಾನವಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದು ದುಸ್ವಭಾವ ಭೀಷ್ಮನಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿ ಬಿ ನರಸಿಂಹರಾಯರಿಗಿದ್ದಾಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪಟಾಯಿಸೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಲ್ಲು ಗೊಂಬೆ ಕೂತ ಕೋಚಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಮಹಾರಾಯರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರಾಜ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜನ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಸೊಸೆ ತಂಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಲಕ್ಷರಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಅವ್ನು ಹೊಗಳಿ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಇವತ್ತು ಆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ನರಸಿಂಹರಾಯರು ನಾಟ್ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುದ್ರಾಮಾಪನ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಅವಾಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನು ಅವನ ದುರದೃಷ್ಟ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಟಪ್ ವಿಚ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ ಆತ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಮ್ ಬಂದು ಹೋಯಿತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾನೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಜರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ರಾಜಕಾರ್ಯ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡುವುದಿದೆ ನೋಡುವುದಿದೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಮ್ಮ ಕುಂತಿ ನೀವು ಊರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಡ ಮಾದರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು ಕುಂತಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿರುಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂತು ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಾನೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಕುರುಡನನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ್ದೆ ಅವ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ ವಿನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವೇ ಇದು ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ದುರ್ಯೋಧನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅವನು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮನೇ ಕಾರಣವಾದ ಕನಸು ಕಟ್ಟೋಕೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ವಿಜರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ ಭೀಷ್ಮ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆತನ ಇತ್ತು ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಬನ್ನಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮ ಸಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಕರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಕ್ಕ ಕರ್ಣನ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ರೈ ಅಂತ ಶಬ್ದವಾದರೆ ಇದು ಯಾರ ಶಬ್ದ ಯಾರ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಅರ್ಜುನನದು ಅಯ್ಯೋ ಕುಂತಿ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಹಡೆದು ಬಿಟ್ಲೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಉರಿದು ಹೋಯಿತು ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಹಡೆದದ್ದು ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅ
ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಸೂತಪುತ್ರ ಅವನು ಸೂತಪುತ್ರ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೋಶವಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ದ್ರೋಣ ಹೇಳಿದಾಗ ತನಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಆಗದೆ ಇದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತರಿಸಿ ಕರ್ಣನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದು ಅಂಗರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಭೀಷ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಈವನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ವಂಶವೇ ನಾಶವಾಯಿತು ತಾನು ಹೋದ್ಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಹೋದ ಮೊದಲು ಹೋದ ಅವನು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂತ ಸಿಡಿದು 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 ಚೂರಾಗಿ ಹೋದರು ಗಾಡ್ ಅಸರ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಯಾಲಿಟಿ ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ತಕಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀನು ಈಗಿರೋರಿಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಅವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಿನ ರಾಜ್ಯ ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಾರ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಮೆ ಅದು ನಾ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭೀಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತನಿದ್ದರೆ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರಿತ್ತು ಲೈ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ದುರ್ಯೋಧನ ನೀನ್ಯಾರು ಅವನು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕದ್ದರು ಕದ್ದುದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಚೈನಾದವರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಕ್ಸಾಯಿಚು ಕಾರಕೋರಂ ಪಾಸ್ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಿಯವರು ಎತ್ತಿದರೆ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಎಂದರು ತ್ಯಾಗಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ತಲೆಯೂ ಬೋಳಾಗಿದೆ ಹೋಗಲು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂದ ಈ ಮಾತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬೆಳೆದೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯೂ ಬೋಳಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತು ಅವ್ರದ್ದು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ಟು ಬಿಡ ಅಂತ ಈಗ ಚೈನಾದವರು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ವರ್ ನೆವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಫರಸ್ ಟಿಬೆಟ್ಟನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಈಗ ಈಗ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ತೇಜ್ಪುರ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದರು ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕವಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ದಿ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ನೀನು ಹ್ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನು ಗದರಿಸಿದರೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹದ್ದು ಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಈ ಕರ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಕರ್ಣ ಬಂದು ಹತ್ತನೇ ದಿವಸ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೌದು ಕಾಣೋ ನೀನು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜೋವಧೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನೋ ಕಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿತಾನವಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಕುಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಂಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಣ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಗರಾಜ್ ಅಂಗರಾಜ್ ಚೋಪ್ರ ಅವರು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಅಂಗರಾಜ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ
ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಬೆರಳೆತ್ತಲಿಲ್ಲ ಏ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಧನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕುಂತಿಯೊಡನೆ ಸುಡಬೇಕು ಇದು ತಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸಮ್ಮತಿ ಇತ್ತು ಕುಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಐವರು ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುಂತಿ ಉಳಿದರೆ ವಿದುರ ಕುಂತಿಗೆ ದತ್ತು ಪುತ್ರನನ್ನು ತಂದು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಂತರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ದೊರೆಯನ್ನ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ನಂದರು ಹೋದ್ರು ದತ್ತು ಪುತ್ರನ ತಂದು ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಕಥೆ ಇದೆ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂಷ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಕುಂತಿ ಹೋದ್ಲು ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ನನಗ್ ಬಂತು ದುರ್ಯೋಧನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವು ಮಾಡಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೋಯ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ವಿದುರರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ದೈವ ಆಗ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವಾಯಿತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಮೂರನೇ ತಪ್ಪು ತಾನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಾಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಈಗ ಅದೇನು ಸಂಕೋಚ ಆಯ್ತೋ ಏನು ಇನ್ನಿಬಿಷನ್ ಆಯ್ತೋ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂಡವ ಪ್ರಸ್ತಾವೆಂಬ ಕಾಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀ ಕಾಡನ್ನು ಆಳಿಕೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ನಿನಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಡನ್ನು ಇವರು ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಕೆಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರಿ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಪ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಒಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನೇಕ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಯಜ್ಞ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರಾಜನನ್ನು ಹಡೆಯುವ ಯಜ್ಞ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗುವವನು ಅಶುಮೇಧಕ್ಕೆ ಈ ಫಲವಿಲ್ಲ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ರಾಜಸೂಯ ದಶರಥ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಕ್ಷವಾಕೋಂಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೊತ್ತ ಕೊನೆ ದೊರೆ ಎಂದರೆ ಭಗೀರಥ ಅದು ಕೂರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಂಧಾತ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿ ಮರುತ್ತನೆಂಬವನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಏ ಮಾರಿದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಮ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಪ ಹೋಗಿತ್ತಾರೆ ಹೋಗಿಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕಮಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ರಾಜಸೂಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಕಮಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರ್ಪಾಡುಗಳು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ರಾಜಸೂಯ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗೋದಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೋಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಗೋ ವಿಭಾಗ
ಅವನು ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ಯಾಟ್ರಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಮುತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಯ್ಡು ಇಷ್ಟು ರಥ ಇಷ್ಟು ಕೂತರೆ ಇಷ್ಟು ದಾಸರು ಇಷ್ಟು ದಾಸಿಯರು ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಹುಡಿ ಮಣ್ಣಿನಂತಿದ್ದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೆಡಿಗೆಯಿಂದ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರು ಪೆಟಗೋನಿಯನ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕುರುಜಾಂಗಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಭೂಗೋಳ ಅವತ್ತಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಕೊಂಡ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾರೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠ ಬಂದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಶಾಪ ಆಗ್ತದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಉರಿದು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜಸೂಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಜಲೇರಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲನ್ನು ತೊಳೆದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವ ರಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಆವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರುವ ಬರ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡತನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಹಾಭಾರತ ನೀವು ರಾಜಸೂಯ ನಡೆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು ರಾಜಸೂಯ ಯಾವನು ಮಾಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಅಧೀನವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಅಪ್ಪನೂ ಅಧೀನವಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಇದು ಶಕುನಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆದಿರಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ನೋಡಿ ಶಕುನಿ ತಲೆಗೆ ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೋಮ ಹವನ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಾಯಿತು ನೀನು ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೌದು ನಾನು ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿದುರ್ನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ವಿದುರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ಯಾಗ ಮಾಡು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈಷ್ಣವ ಯಾಗ ಬೇಡ ನನಗೆ ರಾಜಸೂಯವೇ ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಧರ್ಮರಾಜ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ತಿ ಮಸ್ತ ಆರಂಭವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಷ್ಟನ್ನೂ ಕಸಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಪಟದ ಜೂಜನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಧರ್ಮರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಕದಿಂದಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮುಡಿ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಡಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಸುರಿದು ನೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾಣೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಾಣೋ ಅಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಶಕುನಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ವಜೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಏನೋ ಜೂಜ ಕರೀತಾರಂತೆ ಹೋಗಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ ತಾತ ಪಾಂಡವರು ತುಂಬ ವೈಭವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಕರೆದವರು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಊರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿನೋದ ದ್ಯೂತವನ್ನು ಆಡಲಿ ವಿಹಾರ ದ್ಯೂತವನ್ನು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇಪ್ಪ ಆಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ ಇದರ ಅನರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮುತ್ಸದ್ದು ತನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದರೆ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವೈರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾ
ಅದು ಕುಡಿದು ಹೂಚ್ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಅವನ ಖರ್ಚಿಂದ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಊರಾಚೆ ಇಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣದಂಗಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಶಾಪ್ ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಜಿಂದ ಬಂತು ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎರಡು ಯಾಕೆ ಮೂರು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಲದು ಅದು ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಪಣಗಳನ್ನು ಒಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಣ ಕಾಸು ರಥ ಭೂಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆದರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಣ ಇಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ರತ್ನಹಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಇವನು ಕೇಳೋನು ಹಾಂ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ಹೌದು ನೀನೇನಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಣ ಏನಂತ ಅವನು ಪಣ ಹಿಡಿದಿಯೇ ಗೆದ್ದ ಇವ ಪಣ ಇಟ್ಟು ಸೋತ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ ದಾಳ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇವ ಪೆದ್ದ ಹೂಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಗಡೆ ದಾಳದೊಳಗೆ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ನೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ ಅವನು ಏನು ಅಂಕಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಂದು ಅದು ಹಾಗೆ ಉರುಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಆ ಪಗಡೆ ದಾಳ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ವು ಮನೇಲಿ ಬೈತಿದ್ರು ಪಗಡೆ ಆಡಿ ಪಾಂಡವರು ಕೆಟ್ಟರು ನೀವು ಕೆಡಬೇಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದುಗ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರು ಆರು ಬಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಬೇಕು ದಾಳವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಸದು ಶಕುನಿ ಧರ್ಮರಾಜ ನೀವು ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂಕಿ ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಉರುಳಿಸಿ ಬರಾಬರಿ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೆ ತಂದಿಳಿಸು ಹೋಯ್ತಾ ಸರಿ ತಗೊಂಡೋಗ ರಾಶಿನ ಹ್ಞೂ ಎರಡನೇದು ಒಡ್ಡು ಪಗಡೆ ದಾಳ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಭಾಪರ್ವ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವೇಶ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈಗೆ ದಾಳ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೈಗಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಲೋಡೆಡ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಲೋಡೆಡ್ ಡೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ತೂತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಏನು ಹಾಕಿದ್ನೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಬಿಡುವ ಹದಗಾರಿಕೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಇನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋತ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸು ಆಡಬೇಕಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲು ದಾಸಿಯರನ್ನಿಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ದಾಸರನ್ನಿಟ್ಟ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಯೋಧರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ 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 ಇನ್ನು ಐದು ಪಣ ಉಳಿಯಿತು ಐದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಇದೋ ನಕುಲನನ್ನಿಟ್ಟೆ ಇದೋ ಸಹದೇವನನ್ನಿಟ್ಟೆ ಸ್ವತಃ ಇದೋ ಅರ್ಜುನನನ್ನಿಟ್ಟೆ ಇದೋ ಭೀಮಸೇನನನ್ನಿಟ್ಟೆ ಇದೋ ನನ್ನನ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದ ಶಕುನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಟ ಸಾಕಾಯಿತು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಯ ಓದರಿಕೊಂಡು ಕೊಡವಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ದ ಆ ಉತ್ತರಿಯ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ದ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಂಡ ರಕ್ತ ಬರತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾನವನು ಸೋತವನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಡುವುದಕ್ಕಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಸೋತವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟನಲ್
ನನ್ನ ಮಗ ಗೆದ್ದನೇ ದ್ರೌಪದಿ ಅನ್ನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಅಮನೀಷಿ ದುರ್ಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮ ವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲೇ ಬರೀತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನೆಂಬ ಪಾಪ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೆಂಬ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅವಳು ವಾನ ಕೆಡಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನ ರಾಣಿ ವಾಸಕ್ಕೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಚಪಲ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನೆಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅವನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹೇಳ್ರಿ ಅವನು ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿದ ಎದೆ ತಳ್ಳಣವಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಭಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಅದರ ಮೂಡಿಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಓದಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಡವಾಗ್ತದೆ ಕಿಂ ಜಿ ತಂ ಜಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ತೊಡೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವತ್ತು ಕಿಂ ಜಿತಂ ಜಿತಮಿತ್ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅವತ್ತು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತಂತಹ ದುಃಖ ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅವನು ಬದುಕ್ತಿದ್ದ ಉಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತು ವ್ಯಾಸರು ಮಾತಾಡಿದರು ಗಾಂಧಾರಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಬ್ಬೆ ಬೆಂಟ್ ಮಾತನಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಇವತ್ತು ಫಲವನ್ನು ಮುಸುಡಿಯನ್ನು ಚುವಿದು ಚುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ ಆಮೇಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸೋತ ಪ್ರಸಂಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಪಣ ದ್ರವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು ದ್ರವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ವಿಜರ ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜರ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳುವರಿದ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾದವರು ಯಾರಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮ ತಡೆದಿದ್ರು ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಭೀಷ್ಮನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೇ ಅಂದರೆ ಲೋಪವೂ ದೋಷವೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅನರ್ಥಕಾರಕಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಪವೂ ತಪ್ಪೆ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೋಷವೂ ತಪ್ಪೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದರು ನೀವು ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳದೆಯೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೈನ್ ಮಾಡು ಷಂಡರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅವರು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಸತ್ತರು ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಅಹಮದ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತೆ ಮಾಡು ನೀವು ಯಾವುದು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಇದು ಅವಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜೂಜಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಪಣಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಾರೆ ಒಡ್ಡಬಾರದ ಪಣಗಳು ಇವೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಇವೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಒಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಳನೂ ಜೂಜಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರಣ್ಯ ಮಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧೌಮ್ಯರನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೆಯರನ್ನು ನನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಉಂಟೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ಅವರು ಆದರೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಧರ್ಮಮೂರ್ಖರಾದವರಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಗಲಿದ ಪುಷ್ಕರನೆಂಬ ಅಯೋಗ್ಯ ತಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಕಚ್ಚಿದ ಅಷ್ಟಾವಕರವಾಯಿತು ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಧರ್ಮರಾಜ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡು ದಮಿಯಂತೆ ಇನ್ನ ಅಂತ ಅವನು ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಕಡೆಯಾದೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವದ ಕಥೆ ಧರ
ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದರೆ ದಾನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ಕೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅವನೆಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೇಳಿದವನಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ನೋಡೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಪ್ಪ ನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಾಯಾದ ವಾಚಸ್ತೇ ವೃದ್ಧ ಸಂಬತ ಮಾತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಂತ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯೆ ತ್ರಿಪದಾನಿ ಪರಿಮಿತ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ ಕೇಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇಳೋಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಬಾರದು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಆಯಿತು ಕೊಟ್ಟೆ ಓ ಮಂದ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಡ ಕಾಣೋನು ವಿಷ್ಣು ಅಂದ ಅವನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಹ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ದಾನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಾಯಿತು ನನಗಿಂತ ಯಾರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಚಿಕೇತನ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಇವನು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಇವ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಉಷನ್ ಹವೈವ ಜಶ್ರವಸ ಸರ್ವೇ ದಸಂ ದದೌ ತಸ್ಯ ನಚಿಕೇತ ನಾಮ ಪುತ್ರ ಆಸ ತೈತ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನು ಶತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವವೇದ ಸಂದದು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಅತಿಥಿ ಮತಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಹಳೆಯ ಪಂಚಗಳು ಹಳೆಯ ಸೀರೆಗಳು ಒಣಕಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಇದು ಉತ್ತತ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆ ಖರ್ಜೂರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಆ ಗೋವು ಮೊದಲಾದವು ಎಂಥ ಗೋವುಗಳು ದುಗ್ಧ ದೋಹ ಚೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಾಲು ಕರೆಯೋಕೆ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂಥ ಗೋವುಗಳು ನಿರೀಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕರು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಗೋವುಗಳು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು ಈ ಮಗು ನೋಡಿದ ಥೂ ಇಂಥ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದಾರು ದಾ ಒಳ್ಳೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕಸ್ಮಯಿ ಮಾಂ ದಾಸ್ಯ ಸೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮಗನನ್ನು ದಾನ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಮೃತ್ಯುವೇತ್ವಾದ ವಿತಿ ಮೃತ್ಯುವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ವಿದ್ಯೆ ತಗೊಂಬಂದ ಅಂತ ಕಥೆ ಇದು ಮಗನನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇವನು ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಕುನಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೀ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದವನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾವ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಧರ್ಮರಾಜನಂತಹ ಗಂಡ ಬೇಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಧರ್ಮರಾಜನಂತಹ ದೊರೆ ಬೇಡ ಭೀಮಸೇನನಂಥವನು ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು ವಿಜುರ್ನಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಅಳಿತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಚರಿತ್ರೆ ಕುಂತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖ ನನ್ನ ಹಡದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬರುವುದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಳೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳವನಿಗೆ ಉರು ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗದೆ ಇರುವ ಮೂರ್ಖ ಪಂಡಿತನಂತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಉರು ಹಚ್ಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದೂ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಂತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಗನ ಬಗೆಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾವು ಧರ್ಮರಾಜ ಧರ್ಮೋ ವಿವರ್ಧತೆಯು ಧಿಷ್ಠಿರ ಕೀರ್ತನೆ ಏನಾ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಂತೆಂಥದ್ದು ಹೆ
ಇದರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜರ ಹೇಗೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶೂದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಶೂದ್ರ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಏನು ಮಾಡಿದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತನಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನೀ ಕಣ್ಣೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹದಿಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನೇನು ಅನರ್ಥ ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಾತಿಕಾಮಿಯನ್ನ ಕರೆದು ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನಿಟ್ಟು ಜೋಜಲ್ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ನೀ ಸಭೆಗೆ ಬಾ ದ್ರೌಪದಿ ಅವತ್ತು ರಜಸ್ವಲೆ ಹೊರಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಜೂಜು ಕರೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಇಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಇಡ್ತೀರಿ ಏರ್ಪಡಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಬರಬಹುದು ರಾಜದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಭಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಸ್ವರೆಯರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದು ರಜಸ್ವಲೆ ಆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಗಿನಡಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾತಿಕಾಮ್ ಯಾ ಏನು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಯ್ಯ ಹೇಳಿದವರು ದುರ್ಯೋಧನ ಸಾಹೇಬರು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾತಕಾಯಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೂಜಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಕೇಳು ಅವನು ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ಸೋತ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ಸೋತನು ನನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ಸೋತ ಮೇಲೆ ತಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೋತನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಸಮಯೋಪ್ರಜ್ಞೆ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾತಿಕಾಮಿ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ಅವನು ಬಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉಳಿದವ್ರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಗಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೋ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಾತಿಕಾಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ನೀನು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹತ್ತು ಜನರೆದ್ರಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀನೇ ಕೇಳು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇವನೇನು ಹೇಳ್ದ ಸಭಾಸದರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಭಾಸದರೆಲ್ಲ ಸಭಾಸದರೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಭ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳು ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನನ್ನು ಸೋತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೋತನ ನನ್ನನ್ನು ಸೋತ ಮೇಲೆ ತಾನು ಸೋತ್ಕೊಂಡ ಕೇಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಈ ಕಡೆ ನಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜೀ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೂರ್ಪಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬಂತು ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಸೊಕ್ಕು ದೊರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೋಲ್ ಬಜಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಬಂತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಲೈ ಪ್ರತಿಕಾಮಿ ನೀನು ಸರಿಯಾಗೋ ಹೇಳಿದೋ ಹೇಳಲಿಲ್ವೋ ವಿಜರ ನೀ ಹೋಗು ವಿಜರ ನಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪ ಅವಳು ನಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ದುಶಾಸನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ ಕೊನೆಯ ಸಲ ಲೇ ತಮ್ಮ ನೀನೇ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು ನೋಟಿಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಅದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕೋ ಕೇ
ಇವರು ರಾಜಸ್ವಲಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇವ ಬರ್ಬರ ಇವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನಾ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ರಜಸ್ವಲಯ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಗೋಮನ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಂತ ನೀ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವತಿ ಆಗು ನಡೆಯಂದ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿದ್ದ ನೀ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದಲೆ ಹಿಡಿದು ದರ 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 ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಶುವಿನಂತೆ ಅವಳು ಗೋಗರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪಂಚ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅವರ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಣೋ ಸಭೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಣೋ ನಡಿ ಒದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸಭೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು ದ್ರೋಣ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಪಶುವಿನಂತೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕುರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಲೈ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಅವಳಿಗಿಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ದ್ರೋಣನ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಯು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದವನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಸೀನ್ ಬಂದು ನಿಂತಲು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ ಕರ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವಳು ಬಂಧಕಿ ವೇಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗ್ರೇಡ್ನವಳಂತೆ ಬಂಧಕಿ ಐವರು ಗಂಡನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವಳು ಇವಳು ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀರಿ ಹಾಕೋ ತೆಗಿ ಅಂತ ಕರ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನಾಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹೇಳಿದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಪರ್ವ ಸಭಾ ಪರ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ ಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೋ ಹಿಂದಿಂದ ಬಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಊರು ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಹೇಳಿದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರಾಮ ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಭೀಷ್ಮ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಲ್ಲ ಐವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮುಳ್ಳಿದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲೆ ಒಂದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕು 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 ಒಂದೊಂದು ಬಾಣ ಇಟ್ಬಿಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಉರುಳ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದರೆ ಶರಪಂಜಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಂಜಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಣಗಳ ಮುಳ್ಳು ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಎತ್ತಲಾಗ ಹೊರಡಿದ್ರೂ ಅವನು ಆ ಬಾಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಬೇಕು ಲಕ್ಷ ಚೇಳುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಟುಗಿದಂತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಳಿದ ಉರುಳಿದಾಗ ಅವನು ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಬಸಿದು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿದು ಹೋಯಿತು ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಡಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ನಾ ಸಾಯೋ ತನಕ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಅವನ ಅಂತರಂಗವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿತ್ತು ಅವನು ಶಾಪವಾಯಿತು ಹಿ ವಾಸ್ ಟು ಸೀ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅವ್ ದಿ ಕವರ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಬಿಫೋರ್ ಝೋನ್ ಐಸ್ ಕಣ್ಣದಾಗಿ ನೋಡಿ ಸತ್ತ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿತ್ತು ಅವನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋಜಲ್ ನೋಡಿ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನ ಸೋತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಉತ್ತರ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖದ ಗೋಜಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಧರ್ಮರಾಜ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೋತದ್ದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಅದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೋತದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಇದು ವಿದುರ ನೀತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತ ವಿದುರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಿಂದ ವಿದುರನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಯಾತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಂಕು ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಯು ಪ್ರವೇಶ ಅಂತೇವೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರಕ್ಕೆ ತೋಳಿಗೆ ತೋಳಿ ಕೊಟ್ಟು ತೀಡ್ತಾ ಅದು ಅಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇದು ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೂಫ್ ಧರ್ಮರಾಜ ತಾನೇ ಒಡ್ಡಿದ್ದೇ ಮೊದಲು ಪ್ರೂಫು ಒಡ್ಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪದಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಲಿ ಪುರುಷ ಕೆಡಿಸಿದ ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಹೀಗೆ ನಡೆದು ನಡೆದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣ ಕೃಪ ಶಲ್ಯ ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚುವಂತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿದರಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಕ ಸುಮಾರಾಗಿ ಧರ್ಮ ಇದ್ದದ್ದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಗಾಳಿಗೆ ಕೊಚ್ಚರೋ ಇವ್ರನ್ನ ಅವರವ್ರ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಅವರವರ ಆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಅವರವರು ಹೊರಳಿಗೆ ಬೀರಿಸಿ ಶುಕ್ರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ ಗೋಜಲ್ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಗೋಜಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಹಾರದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಡು ಯು ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಮಗಿದು ಬರೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ದವರ ಬೂಟಾ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಎದುರಿಂದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಡ್ಜರ್ ಗತಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಹೌಸ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದ ಮಗುಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಯ್ದೆ ಇದ್ದವನು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬದುಕಿರ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಅವರು ಸತ್ರು ಅಂತ ಕಾಂಡುಲೆನ್ಸ್ ರೆಸೊಲ
ಅದು ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಸೊತ್ರು ಅಂತ ಭಾವ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ್ದ ಅಕಸ್ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ ಎ ಮಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನಾ ಹೇಳಿದ್ವ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದಾಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬದುಕಿದ್ರು ಪರೋಕ್ಷಲ್ ಸಮಾಚಾರ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಮೀಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೋದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಮೊದಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ಹಾಕಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನ ಧರ್ಮ ಸೌಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಸುಭಗೆ ವಿವೇಕ್ ತುಂ ಶಕ್ನೋಮಿ ತೇ ಪ್ರಶ್ನ ಇಮಂ ಯಥಾವತ್ ಹೇ ಸುಭಗೆ ಭಾಗ್ಯವತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಕಟ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ತೇ ಪ್ರಶ್ನ ಮಿಮಂ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ ವಿವೇಕ್ ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಾನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದ ಚಲಹರಟಿ ಅಲ್ವೇ ನೋಡಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾದ್ರೂ ಕೊನೆಯದ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂದ ನಿಮ್ಗನ್ಸಿದ್ದೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಪೀಠ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳುವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಸ್ವಾಮಿ ಅಶಕ್ತ ಪಣಿತುಂ ಪರಸ್ವಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಶ್ಚ ಭರ್ತು ವಶತಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಳು ಅಸ್ವಾಮಿ ಅಶಕ್ತ ಪಣಿತುಂ ಪರಸ್ವಂ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಡ್ಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಸ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ತಾನು ಮೊದಲು ಸೋತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ತನಗೆ ಸೇರದೆ ಇದ್ದವಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಾರದು ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಎರಡನೇದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಶ್ಚ ಭರ್ತು ವಶತಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ ಎಂಥ ಆಪರ್ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ವಶವಾದವಳು ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇರೋದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ಸೋತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಕಲ್ ಸರ್ ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯಾಶ್ಚ ಭರ್ತು ವಶತಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮಾತು ಇದಕ್ಕೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯೇ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯಾಶ್ಚ ಭರ್ತು ವಶತಾಂ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬವಳು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಗಂಡನ ವಶವೇ ಎಲ್ಲಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೈತ್ರಿ ಸಂಹಿತೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧೋವ ಆತ್ಮನ ಯತ್ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವತೆಯ ಶರೀರದಿಂದ ಉದುರಿಬಿಂದ ಎರಡು ಹನಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಪತಿ ಅನಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿತು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಆತ್ಮ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಆತ್ಮ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಹವಸ್ ಏನೇ
ಗುರುಗಳು ಇರಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ ಮಠ ಇರಲಿ ಛತ್ರ ಇರಲಿ ಯಾರು ಕರೆದು ಅವರು ಬಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೂಡಿ ಹೋಗೋದು ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೀನ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ವಿಮೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಬರೀತಾನೆ ದೇವರು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಬರೀತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಇವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಕ್ವಿನಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸೆಂಟ್ ಅಗಸ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಇದು ಬಾಕಿಗಳು ಇವತ್ತು ಟೆರರಿಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಆ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್ ಹೆಂಡ್ ತಿಂದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಪ್ಪ ವೇರ್ ಇಟ್ ದೆ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೇದಾಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆ ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅವರನ್ನ ನಮಗೆ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯಾಶ್ಚ ಭರ್ತು ವಶತಾಂ ಸಮೀಕ್ಷ ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನನ್ನಿಟ್ಟು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಸೋತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಸೋತ ಆತ್ಮದ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾದ ತನ್ನನ್ನು ಸೋತ ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗವಾದ ದ್ರೌಪದಿಯೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಇಟ್ಟು ಜೂಜಾಡು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏ ಮಾತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಜೇತ್ಮಲಾನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಿತ್ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡೋರು ಕಿತಾಪತಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೆಂಡತಿ ನಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಟಿಂಚರ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗಂತಾರಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಚಜೇತ ಸರ್ವಾಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಸಮೃದ್ಧಾಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮ ಮಥೋ ನ ಜಹ್ಯಾತ್ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನೇ ಕೇಳಮ್ಮ ನಂಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಂಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಂಥ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಾನು ಧರ್ಮಂ ಅರ್ಥೋ ನ ಜಹ್ಯಾತ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋವನಲ್ಲ ಉಕ್ತಂ ಜಿತೋ ಸ್ಮೀತಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪಗಡೆದಾಳ ಆಡಿದಾಗ ಹೌದು ನಾ ಸೋತೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಗಳಿದ ಅವನು ಕೇಳು ಸೋತೆ ಅಂತ ಅವನ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೋತದ ನಿಜವೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಗಂಡನೇ ಸೋತ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಉಕ್ತಂ ಜಿತೋ ಸ್ಮೀತಿ ಚ ಪಾಂಡವೇನ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಶಕ್ತೋಮಿ ಶಕ್ಯೋಮಿ ವಿವೇಕ್ತು ಮೇ ತತ್ ಜೂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಕುನಿರ್ನರೇಶು ಜೂಜಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಶಕುನಿ ಅವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಣೂರು ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋರು ಹೇಗಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಕೊಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ನೋ ಅವನ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಗಿಸಿದ್ನೋ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಮೀರೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೂಜಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶಕುನಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿ ಇಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಜೂಜು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಶಕುನಿಮನು ವಿಜುರ ವಿಜುರನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಡಿತಾನೆ ಶಕುನಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋಕೆ ತನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ನೀನು ದಾಸಿ ಪುತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಹಲ್ಲು ಮೀರಿ ಮಾತನಾಡ್ತ
ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಭರತ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುಘ್ನ ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಅದರ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ನಡೀಬಾರದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೆಚೆಡ್ ಫೆಲೋಸ್ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಕುನಿಹೀ ನರೇಶು ಕುಂತಿ ಸ್ವತಃ ತೇನ ನಿಸೃಷ್ಟ ಕಾಮ ಜೂಜು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎದ್ದವರಿಬ್ಬರಿದ್ರು ಆ ಜೂಜಿನ ಚಪಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಜ ಒಬ್ಬ ಬಲರಾಮ ಬಲರಾಮ ಅನಿರುದ್ಧನ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ರುಕ್ಮಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಜಯ ಅಂತ ದಾಳ ಉರುಳಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲರ ಅವನಿಗೆ ಚಪಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಎಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬಾಟ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಡ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಥ ಮಾಯರ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಎಟಿಕೆಟ್ಟು ಹೈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಪಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೇ ಬರ್ತೀರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಬಲರಾಮ ಸೋತ ರುಕ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಿರದು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೊನೇ ಸಲ ಬಲರಾಮನ ಕೋಪ ಬಂದು ಒಂದು ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಹಲ್ಲು ಉದುರಿ ಮುಂದೆ ಜೂಜಾಡುವಾಗ ಪಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಜೂಜಾಡಿದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ರೀರವಾಣಿ ಹೇಳ್ತು ಬಲರಾಮ ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಇವನಿಗೆ ಜೂಜು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಕಥೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸೂಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ತಲೆ ಯಾವತ್ತು ಕೆರಳಿಗೆ ಉಳಿತೋ ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗುರುಗಳೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಯಿತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೀ ಮಾತನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಯೋಶವನೇಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ಕೌರವರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೌರವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಜೋಜಿಗೆ ಬಾ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೋದ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಡೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಕುಂತಿ ಸುತಃ ತೇನ ನಿಸೃಷ್ಟ ಕಾಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಎನ್ನು ಭಾವನಿಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೋತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೂಜಿನ ಚಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂಟಿತು ದೊರೆಗೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಒಂದು ಕಳ್ತನನೂ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಐಂಗಾರರ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಆ ಮದುವೆ ನಾಗೋಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕದ್ದಾಗಿ ಆಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ಆದರೆ ಐತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾಗಾಂಗವಾಗಿ ಜೋಜನ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು ಶಿಶುಪಾಲ ಅವನು ಕಳ್ಳನ ರೀ ಹೇಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಳಗು ಬಂದ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾ ಒಂದೇ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಎದುರು ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂತಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಡುಬು ಅವರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ಯಾರು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವನ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕರ್ಣ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳನರಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾರು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿದ್ರು ಹೀಗನ್ನುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ತಾನು ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮೊದಲು ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಕಾಗದೆ ಅಂದರೆ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಜೂಜನ್ನು ಕಲಿತು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾಪ್ಪ ಅಂತ ತಾನು ಕರೆದು ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂನಪಹಾರ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಜೂಜಿಗೆ ಕರೆದವನು ಶಕುನಿ ಬೆಪ್ಪರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೋದವನು ಧರ್ಮರಾಜ ತಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೋತು ಬಂದ ವೇದ ಕ್ರಮದ ವಿಪರ್ಯಯವಾಯಿತು ಇದು ವೇದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹವಾಯಿತು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಹಾಭಾರತ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಆಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಜೂಜನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಳಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಜೂಜು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಋತುಪರ್ಣರಾಜನಿಂದ ಅಕ್ಷವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಕು ನಾನು ಏನು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುಳಿಸಾರು ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ನೋನು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯುದ್ಧ ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆದರೆ ಭೀಮ ಅಡ್ಡ ಇರಬಾರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸಂಸಪ್ತಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗರ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗ ಹಾಕಿಬಿಡು ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಟ್ಟಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರೆದು ನಿನಗಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರೋಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೂಜು ಕರೀತೇನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಸಲ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಸಾಯೋದು ಬೇಡ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಗಿದೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅಂದ ಆ ಇಡೀ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೂಜಿನ ಚಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೊನೆ ತನಕ ಜೂಜು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮನ್ಯತೆಯತ ಹಂ ನಿಕೃತಿಂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಾ ದ್ರೌಪದಿ ನೀ ಕೇಳ್ತೀಯೇ ಇದು ಮೋಸವೇ ಮೋಸವಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೌದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆ ನಾ ಸೋತೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಮೋಸ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಭೀಷ್ಮ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮರಾಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟು ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋರು ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಹೋಗಲಿ
ಆದರೆ ಇವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೈ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಗಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಡೇರೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳುವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಚುಚ್ಚಿಯಲ್ಲೋ ಮಗು ಅರ್ಥಸ್ಯ ಪುರುಷೋದಾಸ ಮನುಷ್ಯ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡವನಾಗ್ತಾನಪ್ಪ ಆದರೆ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ದಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀಯ ಮಗು ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಗೆಲ್ಲೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ನಂದೊಂದು ಗುಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನೋ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರವನ್ನೋ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ ಇದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದು ಅರ್ಥ ನೀ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾನು ಕೇಳಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಸ್ತ್ರೇ ಪತಿತೇ ವಿಮುಕ್ತ ಕವಚ ಧ್ವಜೇ ದ್ರವಮಾಣೇ ಚ ಭೀಚೇ ಚ ತವಾಸ್ಮೀಚಿತವಾದಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸ್ತ್ರೀನಾಮ ಧೇಯೇ ಚ ವಿಕಲೇ ಚ ಏಕ ಪುತ್ರಕೆ ಅಪ್ರಶಸ್ತೆ ನರೇ ಚೈವ ನಯುದ್ಧಂ ರೋಚತೆ ಮಮ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಎಂದ ಧರ್ಮರಾಜ ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ ಇಟ್ಲಾಗೋ ಲಾಯಿಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲಾಗೋ ಲಾಯಿಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅಂತರ್ಭಿಷಾಚಿ ತ್ರಿಶಂಕು ವಾಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಾತನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದ ತೋಳುಗಳು ಅವನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಶಿಖಂಡಿ ಓಹೋ ಬಾಣ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾನೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟ್ರ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬಾಣ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋರು ಬಾಣ ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಸಲಾಯುವ ಮೇ ಗ್ರಂಥಿ ನೇಮೇ ಬಾಣ ಶಿಖಂಡಿನ ಅವು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಒನಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿ ಕೊರಿತ ನೋಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಂತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಚೂಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅದು ಒನಕೆ ಇದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟಗಲದ ತೂತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಯಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಸಹಿಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಮೊಂಡು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹರಿತವಾದ ಬಾಣ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಸಲ ಇವ ಮೇ ಗ್ರಂಥಿ ಆಮೇಲೆ ವಜ್ರದಂಡ ಸಮಸ್ಪರ್ಶ ಇಂದು ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಸ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳು ಬುಗ್ಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮೈ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಬುಗ್ಗು ಬಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅರ್ಜುನಂದಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಂದಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇವು ಶಿಖಂಡಿಯದಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಸೇಮೇ ಬಾಣ ನೇಮೇ ಬಾಣ ಶಿಖಂಡಿನ ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಉರುಳ್ತಾನೆ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಉರುಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದು ಹೇಳಿದ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸೇಮೇ ಬಾಣ ಕೃಂತಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮರ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ನೋವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕರಳಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣೆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಸುತ್ತ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೆ ನೋವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೃಂತಂತಿ ಮಮ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಮಾಘ ಮಾಂ ಸೇಗವಾಯಿವ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಕೂಟು ಭಾಗ ಮಾಘ ಮಾಸೇ ಗವಾಮಿವ ಹಾಗೋತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗವಾಮಿವ ಸೂರ್ಯನ
ನಿಂದುದು ಕಾಳಗವು ನಮಗೆನುತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಲಗಿದನು ಭೀಷ್ಮ ಆಗ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನೇನ ಹತೋ ಭೀಷ್ಮ ಮಾಘ ಮಾಸೆ ಸಿತಾಷ್ಟಮಿ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಭಾರದ್ವಾಜೋ ನಿಪಾರಿತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸ ಹತ್ತನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೋದ ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತ್ರಯೋದಶಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅಭಿಜನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾರು ಮಿಸ್ಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಭಾರತ ಓದೇ ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಚಲ್ಲಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವದ ಅಧಿಕಾರಂ ಅವಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೀತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೀಷ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವದ ಅಧಿಕಾರಂ ಅವಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸಿಷ್ಠಾಶ್ರಮದ ಗೋವನ್ನು ಕದ್ದು ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದವನು ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದವರಿಗೆ ಯಾವದ ಅಧಿಕಾರಂ ಅಷ್ಟವಸುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಸುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೊಂದು ಶಾಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪ ಇರುವ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಅವನು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕೋ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟೋ ಮೂವತ್ತೆಂಟೋ ಆ ಪಸ್ತೊಂಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆರು ಮಾಡಿ ಹಾಳಾಗು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆ ಪಸ್ತೊಂಬರು ಕೊಟ್ಟು ಸೂತ್ರ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಬೇಕು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಲೋಪ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಕೈ ಶಿಸು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಲೋಕ ಅವನನ್ನು ಅಪಂಸಕ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅವನು ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಶುಪಾಲ ಜನ್ಮವನ್ನು ಜಾಲಾಡಿದ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಡಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಾನೆಯೋ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಪರಾಸಿ ಇರಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸೋರಿರಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಲೋಕವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಹಣ ತಟ ಜಯದ್ರಥಜಲ ಕಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹಿನಿ ಕರ್ಣೇ ನವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣಾಕರು ಪಾಂಡವೈರಣಿ ಕೈವರ್ತಗೆ ಕೇಶವೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಗಿಣೋ ಮಂಗಳ